求你帮帮忙，这孩子病得很厉害。对不起，我要关门。您呐，明天一早再来。哎，大夫，我求求你了，别的家都关门了，啊，你就帮他看一看吧。啊，嗯。好吧，进来吧。我的药，您放心，保证你娃娃吃了以后药到病除。太好了，这些药要多少钱啊？你没钱？我我走。哎，钱不够，还让我拿这么多名贵药材。没钱，走吧。大夫，你行行好，再等一会儿。我这一回家，马上拿了钱就回来。我赶着出门，哪有功夫等你拿钱？明天再来吧。这孩子的病等不了啊！等不了，你这钱不够，上别家药铺去吧。大夫，等等，这些钱够吗？够够。哎哎，孩子病了，不能拖久了。这药我买了也没有用，不如送你了。算我借你的，一共多少钱？我待会儿回家，拿了还给你。哼！哎，杭景珍，你要干嘛？哎呀，我刚才突然手软了，这药就掉在地上了。我不是故意的。圆圆，爹，杭叔，江家园。方大哥，你怎么会在这儿啊？我来苏州办点事儿，没想到这么巧能碰到你。你最近还好吧？哎，这小孩，他跟徐恨的孩子。啊，那恭喜你了。啊，对了，方大哥改天呢，把你那个成亲的贺礼给补上，还有小孩的见面礼。方大哥，<笑>你不用客气了。简真，你过来。爹，刚才你对圆圆在做什么？哦，我跟圆圆在闹着玩呢。哼！天宇，怎么了？里面坐着的，应该就是他妻子吧？没什么。哼，碰到一个老熟人了。哦，把他带到苏州来做什么呢？多日不见了。这孩子应该长大些了吧？来，让我抱抱。啊，不，不用了，孩子生病了。病了？这，这怎么回事啊？这要不要紧呢？没事儿，我会照顾好的。那我先走了。哎，圆圆。谢谢，好叔。那孩子已经病成那样了，你竟然还在大街上这样公然的侮辱他们母子，你到底还有没有良心呢？哎呀，老爷，算了。你还有没有考虑到外人对我们杭家的观感呢？你这么做，叫外人看了成何体统啊！况且人家方老板还在场，你欺负一个抱着孩子的女人，人家会怎么看我和你？我还郁闷呢，我怎么知道你和那个方天宇会两个人一起从广州回来？你还有话说什么？爹，你真不知道，你去广州之后，那个江家园好像是把自己给穷极了，几次跑到这来闹事。就是要讨回秀庄，我跟娘，哎呀，是啊，我跟景珍为了保护秀庄可惨了。他不是真的没有钱，你都不知道，他来的时候是带着打手过来的，闹得这鸡飞狗跳，鸡犬不宁的。爹又不在家，幸好是我和娘机灵，懂得跟那些人周旋，才把那些人打发走的。娘，你说对不对？嗯嗯，对。这个江家园一看来硬的不行，就来软的，抱着小孩来这哭哭闹闹，不是要钱就是要秀庄，搞得街坊邻居都在议论纷纷的
。你说他用这样的方式，不就是想毁我们的名声，从而讨回绣庄吗？爹，你看这样的女人，她有多可恶啊！所以江家园就太有心机了，是不是？可不是嘛！简直胡说八道！江家园会耍出什么样的花样，我了解；你们两个会耍出什么样的花样，我更了解。别以为我不在苏州就什么都不知道了，哼！江家园不会这么做。你呀，宠孩子归宠孩子，别把我当成傻子了。你让杭锦珍，别再给我杭家丢脸了。江家园一个人带着孩子，阿恨又不在他身边，已经够可怜的了。你们能不能不要再跟他计较了，爹？你说那个江家园可怜，我告诉你，他是故意要抱着孩子在大街上哭哭啼啼的，想要博得人家同情，让人们觉得我们欺负他孤儿寡母。什么孤儿寡母？这话怎么能随便乱说呢？徐恨好端端的，你这么说他多晦气啊！徐恨早就被江家园给克死了，还有什么晦气不晦气的呀？就是啊，那个可怜的徐恨，他早就，早就被。你说什么？哎，你说阿恨怎么了？爹，你还不知道吗？说，江家园那个克星，徐恨跟他去云南之后，就被他克死了，你不知道吗？哎，老爷，老爷。怎么样了？哎呀，杭老爷从广州回苏州，这路途遥远，奔波而归，已经够辛苦的了。可能又听到什么不好的事情，所以一时气血攻心，就晕了过去。休息几日，就能恢复元气了。哦，你叫人随我去抓几副药，调理一下就好了。啊、谢谢大夫啊。啊，不谢。也没事了，啊！哎呀，景珍啊，景珍，嗯，干什么？你带两个丫头跟大夫去拿药啊。这事也要我去啊？这是你爹呀、啊。那好吧，我去抓药，我晚点回来。哎，公子。哎呀，这闺女啊，一看就是那个方天宇回来了，这人就心不在焉了。女心向外，没救了。哎呀！哦，包爷，你醒了！哎呀，老爷，包爷啊！说呀，啊！你哪儿不舒服？你告诉我呀。嗯。你怎么样了呀？你吓死我了。嗯，出去。啊？什么？出去。让我一个人静一静。哎呀，老爷，你就让我好好在这儿陪你吧，这样我才能放心呢。嗯，出去，出去，我想一个人静一静，不行吗？哎，行行行行，别急，别急啊，别发脾气，我出去，我出去，我这就出去啊！如果有什么事，你就喊我啊！嗯，哎呀，走，我们都出去。嗯。报应来了，老天爷在惩罚我，我
个行家，人定折损，香火难续了。是我的错呀、啊！哎，为什么要报应在子孙身上啊？啊！啊！啊！连的儿子，可怜的孩子啊！念祖，我。我可怜的孙